Hola, mi nombre es Héctor Arias, esta es mi página web biofilia-nls.org. En este video voy a hablar sobre el dispositivo de terapia modelo Bioplast. El dispositivo de terapia modelo Bioplast es fabricado por la empresa nonlinealsystem.com. Les voy a mostrar ahora el dispositivo Bioplast. Acá lo pueden encontrar. Este es el dispositivo modelo Bioplast y podemos ver que dice modelo de bioresonancia. Y acá en la página web del fabricante realizan clic en contactos y acá pueden encontrar mis datos como representante de fábrica, mi nombre Héctor Arias Orellana, mi WhatsApp, mi página web y mi correo electrónico. Ahora voy a explicar en qué consiste el dispositivo modelo Bioplast. Como indica el manual del fabricante, menciona que es terapia de bioresonancia, la terapia de bioresonancia. Se utilizan unos bioinductores que se colocan en la cabeza. Como pueden ver acá, en esta imagen se ve el sensor puesto en la cabeza y dice que la terapia de feedback por bioresonancia, observen lo que dice aquí, terapia de feedback por bioresonancia se llama metaterapia. Y la bioresonancia menciona el manual que viene del término resonar, equilibrado, sincronizado. También podemos encontrar en el manual del fabricante que dice cómo trabaja la bioresonancia. Menciona que los bioinductores se colocan en la cabeza donde señales electromagnéticas se transmiten por audífonos para despejar bloqueos y obstáculos en el flujo natural de energía del organismo. Curación por medio de información. Todos los meridianos de acupuntura, como los demás sistemas del cuerpo que reciben información y energía de estos meridianos, se pueden beneficiar si existe una señal de información provicia. Se pueden beneficiar si existen señales de información propicia. Estas señales de frecuencia provienen de sustancias minerales, hierbas y productos homeopáticos. Ahora voy a explicar la definición de terapia de bioresonancia en la base de datos de la Organización Mundial de la Salud. Esta página web de la Organización Mundial de la Salud podemos encontrar la definición de bioresonancia. Acá tenemos la terapia de bioresonancia y la definición es la siguiente una forma de medicina holística eso es lo primero medicina holística en que las ondas electromagnéticas son utilizadas para diagnosticar y tratar enfermedades en animales y personas a través de la manipulación de las oscilaciones electromagnéticas endógenas repito de nuevo la terapia de bioresonancia para la Organización Mundial de la Salud es una medicina holística donde se utilizan ondas electromagnéticas para realizar diagnóstico y tratamiento de enfermedades por medio de la manipulación de oscilaciones electromagnéticas endógenas. Ahora, observen este número que está, aparece acá, dice es un código jerárquico. Este número acá lo, lo encontramos en estructura jerárquica y podemos encontrar que la terapia de bioresonancia está clasificada dentro de lo que es salud holística, terapias complementarias y dentro del de concepto de terapéutica. Nuevamente llegamos a la definición e ingresamos a la base de datos donde es posible encontrar publicaciones científicas sobre el beneficio. Encontramos que la terapia
terapia de biorresonancia, eh, puede tratar la depresión y también puede ayudar en la corrección de patologías de recuperación de patologías motoras, como del síndrome del atleta sobreentrenado. Por lo tanto, existe evidencia científica del beneficio para la salud, documentada con investigaciones en la base de datos de la Organización Mundial de la Salud. Y ahora voy a explicar sobre el concepto de terapia de feedback o biofeedback. En la base de datos de la Organización Mundial de la Salud encontramos la, el concepto biofeedback con una serie de códigos jerárquicos. Se encuentra clasificados en todos estos códigos. Es una técnica de terapia que proporciona el estado de la propia función del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, temperatura, piel, latidos cardíacos, ondas cerebrales, como la retroalimentación visual y auditiva, con el fin de autocontrolar las afecciones relacionadas, por ejemplo, hipertensión y migrañas. Tenemos la definición de biofeedback presente en la base de datos de la Organización Mundial de la Salud. Y observen que aparece una serie de conceptos que ahora en estructura jerárquica los vamos a describir. Lo primero, la terapia de biofeedback, observen el mouse está considerada una terapia complementaria el, con el código E02190. Pero también está considerada en la psiquiatría y la psicología como un fenómeno psicológico. Por lo tanto, cuando hablamos de terapia de biofeedback, hablamos de un fenómeno psicológico y de la psicofisiología. Este es un concepto muy importante. Hablamos de psicofisiología. Y también podemos ver que dentro del ámbito de la psiquiatría y la psicología, por lo tanto, la terapia de biofeedback es una terapia propia de la medicina, se encuentra definida dentro de la categoría de disciplinas y actividades conductuales. Disciplinas y actividades conductuales. Acá podemos ver en esta parte que dice disciplinas y actividades conductuales, dice psicoterapia. Podemos ver que dentro de la definición de psicoterapia está dentro de la categoría de terapia conductista. Por lo tanto, la terapia de biofeedback está considerada terapia conductista, psicoterapia, además está considerada un fenómeno psicológico dentro de la psicofisiología. Y para terminar también la terapia de biofeedback está considerada dentro de las terapias complementarias. Podemos encontrar que dice métodos terapéuticos. Dice métodos terapéuticos complementarios con la categoría MT, la categoría MT, y está dentro de las terapias cuerpo-mente. Podemos ver que la terapia de biofeedback está considerada terapia complementaria dentro de la terapia cuerpo-mente. Por lo tanto, puede ser ejercida la terapia de biofeedback como terapia complementaria, puede ser ejercida por profesionales de la salud dentro del ámbito de la psiquiatría y la psicología como psicoterapia, puede ser considerada terapia conductista y también puede ser considerado dentro del ámbito de estudio de la psicofisiología y de los fenómenos psicológicos. Para terminar esta presentación voy a mostrar este interesante artículo de la FDA de la FDA de Autoridad Sanitaria de Estados Unidos que menciona menciona para en relación al COVID en relación al COVID este documento es del año 2023 y donde es una guía donde podemos encontrar un listado
estado de dispositivos que se recomiendan para el uso del COVID. Podemos ver biofeedback, dispositivo, pero principalmente para el trastorno del problema del sueño. Termino esta presentación mostrando que la autoridad sanitaria de Estados Unidos en esta guía clínica recomienda el uso de dispositivos de biofeedback para el COVID, para el síntoma de problemas del sueño que presenten los pacientes de COVID.